வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் கலிகாலம் விஸ்வநாத ஐயா பகவான பார்க்க பக்தர்கள் வருவா ஆனா இங்கே நீங்க எப்ப வருவீங்கன்னு அந்த பரமேஸ்வரனோட சேர்ந்து நானும் எதிர்பார்த்து தப்பு தப்பு பெரிய வார்த்தை சொல்லாதீங்க அவ காட்ட அவுத்துட்டான்னா பாம்பு கீரி வாயில மாட்டி தூண்டு தூண்டாயிரு அப்பா நெல்லு கட்ட அவுக்காத உனக்கு வேண்டியது பணம் தானே எவ்வளவு வேணும் ஐம்பது ரூபாவா நூறு ரூபாவா சொல்லு எவ்வளவு வேணும் பணம் வேண்டாமா அப்பனா இத வச்சுக்கோ இந்த சாமி இந்த பாம்பு வச்சுதான் என் பொய் போடுது இனிமே என் பொண்ணு கொடுத்த இந்த வளையல் தான் உன் பழப்புக்கு ஆதாரம் வாயில்லாத ஜீவன்களை சித்திரவத பண்ணாம இத வித்து வேற ஏதாவது தொழில் பண்ண சரிங்க இட்லி பச்சை மிளகா சட்னி சாம்பார் ஆனா நெய்ய காணமா அம்மா இங்க தம்பி இந்த நீ கேட்ட பணம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அக்கா என் பட்டு அக்கா இந்த பணத்துக்கு ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்க இவனை எதுக்காக இங்க வரவழைச்ச என் வேலைக்கு உதவியா இருப்பான் ஆனா என்ன நடக்குது இங்க இவன் உங்ககிட்ட கையை நீட்டிக்கிட்டே இருக்கா நீ குடுத்துக்கிட்டே இருக்கா என்னடா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க நீ மூச்சு முட்டை கொட்டிக்கிறது அக்கா கிட்ட பணம் வாங்குறது ஒழுங்காரு <laughs> 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 பசி உயிர் போகுது வாமா சாப்பிடு என்னங்கப்பா இது ஒருவேளை கூட சாப்பிடாம இருக்க முடியாதா அம்மாடியோ எதை வேணாலும் தாங்கிக்குவ ஆனா பசிய மட்டும் என்னால தாங்க முடியாதுமா வா நீ என் இஞ்சி தொண்ணை குறங்க மாதிரி நிக்கிற போய் நெய் எடுத்துட்டு வா ஆ கொழுந்துவிட்டு எரியும் தீஜாலையே 
அஷ்ட லட்சுமிகளுக்கு மூலமான ஒளி பொருந்தி அந்த நாகமாணிக்கம் எங்கே எங்கே எல்லா சக்திகளையும் அடக்கி அகில உலகத்தையும் ஆட்சி செய்கிற ராஜாதி ராஜனா என்ன ஆக்கக்கூடிய அந்த நாகமாணிக்கம் கிடைக்காதா என் கைக்கு வராதா என் ஆசை நிறைவேறாதா மகுடி தேவனே உனக்கு சக்தி குறைஞ்சிடுச்சா இல்லை என் ராகம் சுதி மாறி போச்சா அப்படின்னா இப்போ இவ்வளவு நாகங்களை வரவழைச்சிருக்கனே சக்தி வாய்ந்தவும் மகுடி நாதத்துக்கு படம் எடுத்து ஆட வேண்டிய அந்த நாகம் தென்படவே இல்லையே நாகமாணிக்கு உள்ள நாக இங்க வரல இல்ல அது இங்க இல்ல அப்போ அந்த நாகம் வேற எங்கதான் இருக்கும் ஏய் முன்னொடி பாம்புங்களே உங்களுக்கு இங்க என்ன வேற ஓடுங்க ஜாய் சாம்பவி அந்த மாணிக்க உள்ள நாகத்தை எப்படியும் புடிச்சே தீர்வ சர்வ சக்திகளையும் அடைஞ்சே தீர்வ என்னையாத யாரும் பேச மாட்டீங்களா எவ்வளவு நாள் பொறுமையா இருக்கிறது லோன் வாங்கறதுக்கு முன்னாடி பேங்க் சுத்தி லோ லோன் அலையறீங்க ஆனா அதை யாரும் திருப்பி கட்ட மாட்டேங்கிறீங்க ஐயா விஸ்வநாத ஐயா நீங்களாவது சொல்லுங்க இப்பவே பணத்தை கட்டலனா ஜப்தி பண்ணிடுவோன்றாங்க இங்க பாருங்க ஆபீசர் சார் நம்ம ஊர்ல நல்ல மழை பெஞ்சு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல ஆகுது அதோட கவர்மெண்ட் ஒழுங்கா கரண்ட் தர்றது இல்ல போட்ட பயிர் எல்லாம் பூண்டோட காஞ்சி போச்சு ஆண்டவ மனுஷனுக்கு பசிய கொடுத்து அதை தீக்கிறதுக்கு விவசாய படைச்சான் வியாபாரத்துக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் பயிர் செஞ்சாதான் கிடைக்கும் விவசாய நாட்டுல பயிர் பண்ணிதான் வாழ முடியும் வேற வேலை செஞ்சு வாழ முடியாது பொறுப்புள்ள கவர்மெண்ட் அதிகாரியா இப்படி பேசுனா அதை விட வைக்கேடு வேற எதுவும் இல்ல எல்லா அடுத்த வருஷம் கட்டிடுவாங்க போங்க உங்களுக்கு தெரியாத ஒண்ணு இல்ல சார் வாங்கின கடனை கட்டாம போனா பேங்க் நடத்த முடியாது உண்மைதான் இவங்க வாங்கின கடன் ஆளுக்கு ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ இருக்கும் மொத்த பேங்கையும் முழுங்கி ஏப்ப விட்டுட்டு ஓடி போன அரசியல்வாதிகளை என்னையா செய்து உங்க கவர்மெண்ட் அதனால இவங்க எல்லாருக்கும் நீங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துதான் ஆகணும் அவங்க கடனை தீக்கிற பொறுப்பு என்னது நீங்க கிளம்புங்க வரல் சார் அம்மாடி இந்த கண்டத்துல இருந்து தெய்வம் தானே அவளை காப்பாத்துச்சு ஆமாமா ஏதாவது கண்ட வரப்பதாயா நமக்கு தெய்வத்தோட ஞாபகம் வருது நம்ம கடமையை நாம செய்யாம இருக்கிறதுனாலதான் காலம் தான் கடமையை செய்யாம இருக்கு என்ன ராமலிங்கம் கோவில் செவுத்துல ஒட்டி இருக்கிற போஸ்டரை பாக்குறதுல இருக்கிற ஆர்வம் கோவிலுக்குள்ள வந்து சாமியை கும்பிடுறது நமக்கு இல்லாம போச்சே இப்படி இருந்துட்டு ஆண்டவனை குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல நாம எல்லாம் மறந்து போன உண்மை ஒண்ணு இருக்கிய நம்ம கிராமத்துல தலைமுறை தலைமுறையா முன்னெல்லாம் வஸ்திர பண்டிகை நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு எல்லா நன்மையையும் கொடுக்கற அந்த பண்டிகையை இந்த ஊரே சந்தோஷமா கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்ப அந்த பண்டிகை நடக்குதா மனுஷ எதை மறந்து வாழ்ந்தாலும் கஷ்டம் வராது ஆனா தெய்வத்தை மறந்து வாழ்ந்தா கண்டிப்பா கஷ்டம் வரும் வர்ற சிவராத்திரி அன்னைக்கே அந்த பண்டிகை நம்ம கொண்டாடுறோம் இது மூலமா ராமாபுரம் கிராம ஜனங்க எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துறது என்னன்னா வர்ற சிவராத்திரி என்னைக்கு விமர்சையா வஸ்திர பண்டிகை நடத்தணும்னு ஊர் பெரியவங்க முடிவு செஞ்சிருக்காங்க ஆமா சிவராத்திரி என்னைக்கு எல்லாரும் அர்ச்சனை அபிஷேகம் என்ன செய்வாங்க இது என்ன புதுசா வஸ்திர பண்டிகை அது இந்த ஊரோட பழங்கால ஆச்சாரண்டா அன்னைக்கு வீட்டுல இருந்து புது துணிமணி வளையல் ஒரு குடம் தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு சிவன் கோயிலுக்கு போவாங்க சிவலிங்க தந்த தீர்த்தத்தால அபிஷேகம் செஞ்சு அவங்க எடுத்துக்கிட்டு போன எல்லாத்தையும் கோயிலையே வச்சுட்டு சாயங்காலம் கோயில் கதவை மூடிட்டு எல்லாரும் அவங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ள போய் கதவை சாத்திப்பாங்க விடியற வரைக்கும் யாரும் வெளியே வரமாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு ராத்திரி நாகம்மாவும் சிவனாகமும் அங்க வருமா நாகமாணிக்கத்தை சிவலிங்கத்து மேல கக்கி வச்சிருமா அந்த மாணிக்கத்தோட ஒளி சிவலிங்கத்து மேல இருந்து பக்தர்களோட வஸ்திரங்கள் மேல விழுமா நாகமாணிக்கத்தோட ஒளிப்பட்ட அந்த புனிதமான துணிமணிகளையும் வளையல்களையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் ஜனங்க பூஜை அறையில வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்களாம் அந்த காலத்துல ஜனங்க எல்லாரும் பயபக்தியோட இருந்தது நாலத்தில மழை பெஞ்சு பயிர் ஒழுங்கா விளைஞ்சது நல்லா பயஸ் காற்ற பெருசு நாக தேவதைங்க வந்து நாட்டியம் ஆடுங்களா அப்ப தேவலோகத்துல இருந்து ரொம்ப ஊர்வசி மேனகி கீழே இறக்கி விட்டுருங்க செத்ததுக்கு அப்புறம் சொர்க்கத்துக்கு போகாமலே ஜாலியா இங்கே உட்காந்து பாக்கலாம் அவங்க டான்ஸ் இங்க பாரியா நான் ஒன்னும் காதல பூ சொர்களைய வாயில இதத்தா சொருகி இருக்கேன் நாக தேவதைங்க வருமா நாக மாணிக்கத்தை காக்குமா யாருகிட்ட ஏ கதை வருங்க ஜே 
ಶ್ರೀ ನಮ ಶಿವಾಯ
கொடுக்கணுமா வேற வழி இல்ல இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்த நாம நூறு வருஷங்களுக்கு அப்புறம் இச்சாதாரி நாகங்களா மாறணும் நாகலோக நியம் அப்படி ஒரு புஷ்கர காலத்துக்கு பூஜை பண்ணி இன்னொரு புஷ்கர காலத்துக்கு பன்னெண்டு ஜோதிலிங்கத்தை தரிசிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நாகலோகத்தை அடையலாம் நான் விரதத்தை முடிச்சுட்டு நாகலோகத்துக்கு போற வரத்தை வாங்கிட்டேன் ஆனா நீ பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு வெறும் பூஜையை மட்டுமே பண்ணிட்டு இன்னும் ஜோதிலிங்க தரிசனத்தை பண்ணாம இருக்க அதனால தான் நாம இப்படி பிரிய வேண்டியிருக்க எத்தனை தடைகள் ஏற்பட்டாலும் ஜோதிலிங்கங்களை தரிசனம் செஞ்சு நாகலோகத்துக்கு வரக்கூடிய வரத்தை வாங்கி உங்களோட வாழ்ந்தே தீர்வேன் அது வரைக்கும் ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் வந்து நான் உன்னை சந்திப்பேன் வழக்கமான <laughs> 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 அம்மா பணத்தை எடுக்கிறதும் நீங்க திட்டுறதும் வழக்கமான விஷயம் தான் சரி அம்மா பக்கத்துல நின்று நீ என்ன ஆசீர்வாதிங்க புரியுமா நல்லா இருமா மாமா இந்தா என் பர்த்டே கிஃப்ட் கல்யாண பிராப்தி வரது வாங்கப்பா அக்கா ஆறு நிறைய தண்ணி ஓன்னாலும் நாய்க்கு நக்கி தான் குடிக்க தெரியுமே தவிர தண்ணிய மொண்டு குடிக்க தெரியாது அவர் என்ன நாய் வாளனு தான் சொன்னாரு நீ என்ன நாயினே சொல்லிட்ட நீ 
உங்க ஆத்து பொண்ணோட பிறந்த நாளையே இவ்வளவு விமர்சையா கொண்டாடுறீங்களே அவ கல்யாணத்தை எவ்வளவு சிறப்பா நடத்துவீங்கன்னு சொல்லுங்க ஊரு பூரா பந்தல் போட்டு மேலதாளத்தோட தோரணம் கட்டி இந்த ஜில்லாவில இருக்கிற அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு ஒரு வாரத்துக்கு வக வகையான விருந்து வச்சு புது துணிமணிகளை கொடுத்து என் தங்கத்துக்கு அமக்களமா கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்படி போடுங்க மாமா எப்பட்டு மருமகளோட கல்யாணத்தை மேல கொட்டி ரசிக்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு மாமா மறுபடியும் <laughs> போலீஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அனுப்பி வைக்கிறோம் எனக்கு ஒரு ஆட்சேபனே இல்ல அழைச்சிட்டு போங்க ஐயோ மாமா மாமா அவங்க என்ன கொண்டே போட்டுவாங்க இந்த தடவை என்ன மன்னிச்சு காப்பாத்து மாமா சே கொல்ல மாட்டாங்கடா உனக்கு தெரியாது மாமா போலீஸ் லாக் அப் பண்ணாலே டோட்டல் பேக் அப் தான் என்ன மன்னிச்சு விட்டு சொல்ல மாமா டேய் இந்த வீட்ல உன்ன அடிக்கிறவங்க யாரும் இல்ல ஏதோ கொஞ்சம் அடிக்கலாமேனு ஆசைப்பட்டு வந்திருக்காங்க வேண்டாம் நான் எப்படி நான் சொல்றது இழுத்துட்டு போங்க எஸ்ஐ சார் அம்மா லட்சுமி நீ எவது சொல்லுமா அப்பா நீ இவனுக்கு சப்போர்ட்டா இன்னைக்கு என்னோட பிறந்த நாள் என்ன மாமா அச்சதெல்லாம் போட்டு ஆசிரதம் பண்ணாரு இந்த ஒரு தடவை மட்டும் விட்டு சொல்லுங்கப்பா ம் என் பொண்ணு வார்த்தையை மீறி எனக்கு பழக்கம் இல்ல சார் இந்த தடவை விட்டுருங்க அந்த பணத்தை நான் கொடுக்குறேன் ஓகே சார் நாங்க வரோம் வாங்க விஸ்வநாதன் சார் உங்க பொண்ணு மருமகளா என் வீட்டுக்கு வருவான்னு நினைச்சா என் பையனை உங்க வீட்டோட மாப்பிள்ள ஏக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க பின்ன ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்காங்கிறது இதுதான் எங்க லட்சுமி உங்க வீட்டுக்கு வந்தா அதிர்ஷ்டம் உங்க வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி உங்க பையன் எங்க வீட்டுக்கு வந்தா அதிர்ஷ்டத்தை தேடி நீங்க வந்த மாதிரி அந்த பக்கத்துல இருந்து பார்த்தாலும் இந்த பக்கத்துல இருந்து பார்த்தாலும் டோட்டலா அதிர்ஷ்டம் உங்க பக்கம் தான் அருள்வாக்கு நாயகி சமந்தி தெய்வங்கள் எல்லாம் இவங்க உடம்புல இறங்கி பேசும் இவங்க குறி சொன்னா அப்படியே நடக்கும் உட்காருங்கம்மா ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போலாம் எவ்வளவு அழகா இருக்க அப்படியே கடிச்சுட்டீங்களா போல இருக்கு இனிமே அந்த அதிர்ஷ்டம் மாப்பிள்ளைக்குதான் நான் பொண்ணா பிறந்துட்டேன் இல்லைன்னா நானே உன்னை கட்டிட்டு இருப்பேன் இப்ப மட்டும் என்ன கட்டிக்கிறதானே ஆ என்னையே ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு மாங்காய் சாம்பளம் திங்க வச்சுட்டாரு போதும் முகூர்த்தத்துக்கு நேரமாச்சு வாங்க இந்த பொண்ணு ராசி இல்லாத ஜாதகக்காரி இவ எங்க கால வச்சாலும் அங்க தருத்திருந்தா வந்து சேரும் உங்க நல்ல குணத்தை கேள்விப்பட்டு சம்பந்தத்தை கொத்துக்கிட்டோம் உங்க பொண்ணு கிணத்துல தாலி கட்டுறது ஒண்ணுதான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறது ஒண்ணுதான் ஏதோ நாங்க பண்ண புண்ணியம் நல்ல நேரத்துல வந்து ஆத்தா சொன்னா என்னையாது எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த நான் உனக்காக சாமி வந்து சொன்ன மாதிரி சொல்லிருக்க தெரியுமா அது அஞ்சு நிமிஷம் வேலையா இருக்கலாம் ஆனா அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கை பாழா போச்சு இனி அவள் இந்த சுத்து பக்க கிராமத்துல யாரும் கட்டிக்க மாட்டாங்க நல்ல காரியத்துக்கும் கூப்பிடவும் மாட்டாங்க என்ன ஆலியா நீ நீ என்னமோ அள்ளி கொடுப்பேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா இவ்வளவுதானா இவ்வளவுதானா கொடுக்கறது சொன்னதுக்குறாங்க 
வேண்டா என் தங்கத்துக்கு இப்படி ஒரு துரோகத்தை செஞ்ச நேத்து தானடா போலீஸ்காரங்க உன்னை பிடிக்க வந்த புகுவ மானத்தை காப்பாத்தனா அப்படிப்பட்ட என் பொண்ணு வாழ்க்கையோட விளையாடிட்டியடா என் ஆஸ்தியை கேட்டிருந்தாலும் உனக்கு எழுதி கொடுத்துருப்பேனடா செய்ய வச்சதே நான் தாயா இருந்தோ நீ எங்க கல்யாணம் நடந்து ஆறு வருஷம் ஆகியும் எனக்கு குழந்தையே பொறக்கலன்னு இவர் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு எவள உங்க அம்மாவ அஞ்சு வருஷம் ஆகி உங்க அம்மாக்கு பிள்ளையே பொறக்கல நல்லா வேணும் நான் சந்தோஷப்பட்ட நேரத்துல அவ கர்ப்பமாயி நீ போறந்த ஏ சந்தோஷத்தை எல்லாம் பாழாக்கண உன்னை பெத்துட்டு அவசத்துட்டா நீ பொழைச்சி ஏன் உயிர வாங்க இந்த ஆளோட கோபத்துக்கு பயந்து நீ அம்மா என்னது மகளை என்ன பசி என்னதும் சோறு போட்ட ஒரு பொண்டாட்டியா பத்து மாசம் சுமந்து பிள்ளைங்களை பெத்து சந்தோஷமா குடும்ப நடத்துற யோக எனக்கு இல்லாம போச்சு இந்த வீட்டு எஜமானிங்கிற மரியாதை இல்லாம என் வயிறு பத்து எரியன வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த வெளியாண்டனை <laughs> வாழ்க்கையே <laughs> 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 உனக்கு கைய ஓங்க தெரிஞ்சா அந்த ஓங்கன கைய உடச்சி துண்டு துண்டாக்க எனக்கு தெரியும் ஞாபகம் வச்சுக்க வர தம்பி நடந்ததே நினைச்சு அப்படியே தூங்கி போயிட்டீங்களா எழுந்திரிங்கப்பா எழுந்திரிங்க லட்சுமி அம்மா அழாதம்மா பெரிய யாவுக்கு குணம் ஆயிடும்மா மரத்தை நம்பினா நெழல ஆண்டவனை நம்பினா உதவியும் கிடைக்காம இருக்காதுமா உன் அந்த நாகமா தாயை கை வெட்ட மாட்டா மென்டல் ஷாக்கால வந்த பக்கவாதம் ரெகுலரா மருந்து சாப்பிட்டு வந்தா குறைஞ்சிரும் ஆனா ஒரு விஷயம் இனிமே அவர் எந்த வித மன உளைச்சலுக்கு ஆளானாலும் அது ஹார்ட் அட்டாக்ல கொண்டு போய் விட்டுரும் ஜாக்கிரத சரிங்க டாக்டர் சார் அவருக்கு கொஞ்சம் கூட கஷ்டம் கொடுக்க மாட்டோம் அவர் சௌரியமா இருந்தா தானே நான் பூ வச்சுக்க முடியும் பொட்டு வச்சுக்க முடியும் சூப்பரா நினைச்சக்கா உங்க அக்கா யாரு நினைச்ச டாக்டர் என்ன சொன்னாரு எது கிடையாடார மூதேவி மூதேவி அந்த ஆளு சாக மாட்டான் அடுத்தவங்களே வாழ விட மாட்டான் நல்லா குத்து கல்லு மாறி இருக்கான் பார்த்து நாங்க தான் செத்துருவோம் போல இருக்கு நீ அழகத பார்த்தா நாலு பேர் தப்பா நினைக்க மாட்டாங்க ஆஸ்பத்திரி ஏண்டி ஒப்பாரி வைக்கிற ஆஹா உன் அழகுக்கு முந்தானையில சாவி கொத்து ஒரு கேடு வாடா தம்பி பொருந்த உடனே கூப்பிடுற முதல் வார்த்தை அம்மாங்கிறது 
ஆசிர்வாதம் <laughs> பண்ணுங்க <laughs> ராமாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விஸ்வநாதன் என்ற பெயருடைய நான் சுய நினைவோடும் மன தெளிவோடும் இந்த உயிலை எழுதுகிறேன் என் சுய சம்பாதனையில் சேர்த்த அசையும் சொத்துக்கள் அசையா சொத்துக்கள் அனைத்தையும் எனக்கு பிறகு என் மகள் லக்ஷ்மியும் அவளை கரம் பிடிக்கும் அவளது கணவனும் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்டின் கீழ் அனுபவித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை என் மகள் லக்ஷ்மிக்கு ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடந்து அவள் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டால் உயிலில் குறிப்பிட்ட சொத்துக்கள் முழுவதும் இவ்வூர் சிவன் கோவிலை சேர வேண்டும் இதை நான் சுய நினைவோடு எழுதுகிறேன் இதில் ஒரு கைநாட்டுவீங்க எனக்கு <laughs> <laughs> தடி <laughs> என்ன படுக்க வச்சு கடைசி தண்ணி ஊத்த வேண்டி வந்திருக்கும் விளையாட வரமாட்டேன்னு சொன்னியே இப்ப விளையாடுறோண்டோ அட பாவி மவன ஏண்டா இப்படி பண்ண அவன் சித்தான்னா கேசாக்கி உள்ள தள்ளிடுவாங்கடா சும்மா இருந்தானே அவன் சாக மாட்டான் அது ஒரு வியாதி நாங்க விளையாடுறப்பலாம் வருவான் கிட்டிப்புல பார்த்தாலே விழுந்துருவான் வாங்கடா அப்பலாம் என்னடா வியாதி இது யாரா இவன் ராகுல்ல 
உள்ளவா <laughs> பாரு <laughs> <laughs> என்னோட <laughs> 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 நெய்க்கு பதில விளக்கனியோ உப்புக்கு பதில மிளகாய் துளியும் போட்டுருக்காங்கப்பா ஆ ஆமாடி இனிமே அவருக்கு இப்படி தான் கலந்து வைப்பேன் நெய்ய சோத்துக்கு சமமா போட்டுக்கிட்டு அதுல கொஞ்சம் குறஞ்சாலே நீ எப்படி எல்லாம் திட்டுவே இப்போ கை கால் எழுத்திட்டு பக்கவாத வந்து இத இப்படி படுத்தபடிக்கு ஐட்ட இத பார் அவர் கேட்டதெல்லாம் சமைச்சு போட்டுட்டு இருந்தா கடைசில கேக்குறதுக்கு அந்த பாயே இல்லாம போய்டும் மாமா இந்த விளக்கன இருக்க அது மருந்து மாதிரி மிளகாய் தூள் வைட்டமின் மாத்திர மாதிரி ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே உள்ள தள்ளு வச்சுக்க ஒன்னு புடிச்ச பக்கவாதம் எல்லாம் பறந்து போயிடும் சரிதானக்கா கொஞ்சம் சும்மா இருடா பட்னி போட்டா குதிரை வைக்கல திங்கிற மாதிரி பசி எடுத்தா அவரே திம்பாரு வாடா கூட்டி எவ்வளவு நல்லா இருக்கு தெரியுமா நான் சாதம் மொத்தத்தையும் கூட்டு போட்டு சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டேன்னு சொன்ன 
இந்த வீட்டு வேலைக்காரங்களுக்கு போடுறது கூட நமக்கு அவங்க போடுறது இல்ல போகட்டும் விடுமா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்பா இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பேர் கஷ்டத்திலேயே பிறந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நான் நாலு வீட்டுல பத்து பத்திரம் தேச்சா நம்ம வயிறு நிறையாதா செருப்பா இருப்போ என்னோட்டி <laughs> அப்படியா போகுது கதை உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இந்த வீட்டோட மானத்தையே வாங்கிட்டேடி உங்களுக்கு சோறு போடாம பட்டி போட்டு கொள்றேன்னு ஊர்ல எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி செஞ்சிட்டேடி இனிமே தெருவுல தலை நிமிந்த எப்படி போறது ஓன் வியாதிக்கு விளக்கணதான் நல்ல மருந்து சோதல கலந்து கொடுத்தோம் அது ஒண்ணு தப்பு இல்லையே உடம்புல உள்ள கொழுப்பு கரையணும் சாப்பாட்டை குறைச்சு போடுனாரு டாக்டர் குறைச்சு போட்டோம் அது தப்புங்கறியா உன்ன சீக்கிர குணமாக்க வைத்தியர கூட மாத்தறோம் அது ஒண்ணு தப்பு இல்லையே தப்புடா 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 நீங்க பண்ணது அதுனே தப்புடா பால் கறக்குறவ கூட கேவலம் கொஞ்சம் பாலியாவது கண்டுகுட்டிக்கு மிச்சம் வச்சிட்டு தான் கறப்பா ஆனா நீங்க பேங்க்ல இருந்து பண மொத்தத்தையும் ஃபோர்ஜரி கையில எடுத்து போட்டு ஒரு பைசா கூட மிச்சம் இல்லாம எடுத்துட்டீங்க அது தப்பு இல்லையா ஐயோ ஐயோ நான் ஒரு பசியில துடிச்சிட்டு இருந்தப்போ வைத்தியங்கற பேர்ல காரத்தையும் விளக்கனையும் கலந்து அவருக்கு கொடுத்தீங்க அவர் வீட்டுக்குள்ளே அவர்க்கே ஒரு ரூம் இல்லாம انا அந்த மாதிரி ஹால்ல கொண்டு போடிங்க அது தப்பு இல்லையா மச்சான் கிரவ மாமருக்கு பக்க பலமா இருப்பா انا நீயோ அவருக்கு பக்கவாத வர அளவுக்கு செஞ்சிட்டு ஊ சந்தோஷத்துக்கு சீட் எடுத்துக்கு உங்க அக்கா ஆதரவா வெச்சிட்டு இந்த வீட்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் வித்து தின்னுட்டு இருக்க ஊர்ல இருக்கிற உன் பொண்டட்டியும் பிள்ளையும் சோத்துக்கு தின்னட கூடாது நீங்க அப்பா பணம் அனுப்பி காப்பாத்திட்டு இருந்தாரு انا நீயோ கை நீட்டி சோறு போட்டு எங்க அப்பாவையே இன்னைக்கு கை இத வெச்சிட்ட தோட்டத்துல வெச்ச முள்ள செடி மொட்டை விடாம போச்சுனாலே துடிச்சு போயிடும் அதே மாதிரி தாலி கட்டனவ தாயாகாம போனா எந்த புருஷனும் வேதனை பட மாட்டான் அதனால தான் எங்க அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு எனக்கு உயிர் கொடுத்தாரு உனக்கு குழந்தை பாகே இல்லங்கறதால உன அடிச்சாரா திட்டனாரா இல்ல வீட்டை விட்டு துரத்துனாரா எங்க அம்மா செத்தது என்ன ஊ கையில கொடுத்து உன அம்மா ஆக்குனாரே தவிர உனக்கு அநியாயம் செய்யலையே சந்தோஷத்தால ஆனந்த கண்ணீர் சிந்த வேண்டிய உன் கண்ணே நெருப்பு தான் கக்கச்சி எனக்கு நீங்க சோர் போடலனாலும் பரவால ஆனா எங்க அப்பாக்கு ஏதாவது அநியாயம் செஞ்சுங்க உங்களுக்கு சும்மா விட மாட்டேன் என்னடிக்காதே <laughs> 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 உனக்கு கால் கை வழங்காம போனாலும் வாய் மட்டும் நல்லா இருக்கு உன் செல்ல பொண்ணுக்கு புத்திமதி சொல்லி வாய மூடிட்டு மூலையில படுத்து அவர் கேக்குறதுல சமைச்சு போட்டு கடைசியில கேக்குறதுக்கு அந்த பாயே இல்லாம போயிடும் லட்சுமி உனக்கு இவ்வளவு சுயநல இருக்க கூடாதுமா என்ன விட்டுட்டு நீ செத்துட்டா 
அந்த ராட்சசி என்ன மட்டும் உயிரோட விட்டுடுவா நினைச்சியா வாழ்றது கஷ்டம் தான் அந்த கஷ்டம் எனக்கு இல்லையா தாய் நீ சாகணும்னு முடிவெடுத்துட்டா முதல்ல என்ன கொண்டுடுமா ஏற்றவன்ாகுங்கிற <laughs> உலக பேரழிக்கு கூட கொரோனு ஒண்ணு சொல்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல மச்சங்கச்சா இருக்கும் அதே மாதிரி இவனு கூட மாமா இதான் இவன் வீக்னஸ் இருந்தாலும் இவன் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கும் பிடிக்கணும் லக்ஷ்மி இவன் முகத்துல கொஞ்சம் தண்ணி தெரியுமா ம் வாங்க கருமாதியா <laughs> கல்யாணம் <laughs> 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 அம்மா தோஷ பரிகாரத்துக்காக பிரதட்சம் பண்ணிக்கணும் அம்மா என்ன 
இந்த பெருசுக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் புத்தியில ஏறாது இது ஆசீர்வாதமும் பண்ணாது உங்க கடமையை செஞ்சுட்டு போங்க
ஆகமா சின்னம்மா ஏதாவது அதிசயமா இருக்கு அடுத்த ராத்திரில அவர் ஏன் கோயிலுக்கு வரணும் விசித்திரமா நீ ஏன் அவர் பின்னாடியே போகணும் எங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தெரியாம அவர் ஏதாவது தப்பு பண்ணிருந்தா அவரை மன்னிச்சிருத்தாய் எத்தனை வருஷம் ஆச்சுமா உன்னை பார்த்து என்ன வளர்த்த அம்மாவே என்ன வேற தொதுக்கிட்டாங்க எங்க அப்பா படுத்து படுக்க ஆயிட்டாரு நீ இப்ப வந்துட்ட எங்களை ஆசீர்வதித்தாய் லட்சுமி <laughs> அவன் உனக்கு கிடைக்க மாட்டா கிடைக்க மாட்டா கிடைக்க மாட்டா கிடைக்க மாட்டா கிடைக்க மாட்டா கிடைக்க மாட்டா மரணம் <laughs> மனிதரூபத்திலிருந்தாலும் <laughs> ஏற்பாடு <laughs> புருஷனை கூட்டிட்டு வெளிய போய் முதலிரவு முடிச்சிட்டு வரியாமா அக்கா நீ என்ன வீட்ல அவங்களுக்கு பட்டு மெத்த போட்டியா ஊத்தோரணம் கட்டியா இல்ல பால் பழ ஸ்வீட் தான் வச்சியா அதனால அவங்க வெளிய போய் விஷயத்த முடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க கரெக்ட் தானமா மாமா மருமகளே நான் இப்ப சொன்னதெல்லாம் இன்டோர் ஷூட்டிங் தான் நான் உன் அவுட்டோர் ஷூட்டிங்க பத்தி ஏதாவது சொன்னா இல்ல வீட்ல இடம் இல்லையேன்னு வெளிய ஏதாவது வைக்கோ போர்க்குள்ள பூந்திங்கன்னு தான் சொன்னா வெண்ணிலா வெளிச்சத்துல தேவத ஸ்டைல டூயட் பாடிக்கிட்டு பாம்பு மாதிரி பின்னி பிணைஞ்சுக்கிட்டு மேலையும் கிழியும் மேலையும் கிழியும் உருண்டிங்கன்னு தான் சொன்னா டேய் ஜூனியர் வேகத்தை கட்டுப்படுத்திக்கோ ஸ்பீடா போனா உன் பொண்டாட்டி சாம்பல் தின்னு ஒரு பிள்ளைக்கு தாயாயிடுவா நீ சென்டிமெண்ட்ல மாட்டிக்குவே அப்புறம் நாங்க ஆயின்மெண்ட தடவிக்க வேண்டியதுதான் அவன் ஓம் புருஷ இல்ல ஏன் புருஷ என் கையாலதான் என் கையாலதான் இவனுக்கு 
நான் படுத்த படுக்கை ஆயிட்டால என் மனசுல இருக்க தைரியம் என்ன போகலடா அந்த தைரியம் எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்குன்னு பாக்குற நீ கை நாட்டு போற வரைக்கும் உன்ன விட மாட்டே உன்ன அம்மா உன்ன கை எடுத்து கும்பிடு அப்பா வாடிக்காத கோபனா நான் உன்ன ஆசைப்பட்ட அடிக்கல கண்ணே கை கால் எழுத்து இந்தால படுக்கையில விழுந்தாலும் எனக்கு தைரியம் இருக்கு வீரியம் இருக்குன்னு சொல்லி என்கிட்ட ரொம்ப கொழுப்பா பேசுறா வீட்டு செலவுக்கு பணம் வேணல மா அந்த அப்பா வேலை பேசியாச்சு பத்திரத்தல கை நாட்டு விடானா முடியாதுன்னு முரண்டு பிடிக்கறான் அப்பா கை நாட்டு வெச்சிருக்க பா உனக்கு தெரியாதுமா அவங்க கொலகார பாவிக்க டேய் அவசரப்படாதீங்க மடி நிறைய பால் இருக்கேன் அவசரப்பட்டு மடியை அறுத்துட்டா ரத்தம் தான் வருமே தவிர பால் வராது மாட்டை மயக்கிறதுக்கும் கறக்கிறதுக்கும் ஒரு சில டெக்னிக் இருக்கு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க நீங்க போய் எங்க அட்வான்ஸ் வாங்குங்க நான் இங்க கை நாட்டு வாங்குறேன் அப்படி போடுறா உன் வாயில சக்கரை தான் அள்ளி போடணும் சீக்கிரம் வாங்கிவே அக்கா வா உடனே போய் அட்வான்ஸ் வாங்கிடலாம் மாமா உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு வயசு இல்ல ஆனா நம்ம நிலைமை சரியில்லாதப்போ கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து தான் போகணும் இப்படியே உங்களை அவங்க சித்திரோத பண்ணா ஒரு நாள் உங்களோட உயிர் போய் ஆஸ்தி மொத்தமும் எனக்கும் லட்சுமிக்கும் வந்து சேருங்கிறது அவங்க பிளான் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆடுறது தான் அட்டம் போடுறது தான் சட்டம்னு பெரிய மனக்கோட்டியை கட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படி நடக்க விடக்கூடாது உங்க ரெண்டு பேரையும் நான் பாத்துக்கிறேன் கை நாட்டு வைங்க மாமா கை நாட்டு வச்சுட்டா எல்லாம் கைவிட்டு போயிடுமோங்கிற பயம் உங்களுக்கு இருக்கு ஆனா இந்த சூழ்நிலையில நீங்க அவங்கள மடக்க இதை விட்டா வேற ஒரு வழியும் இல்ல விஷத்த விஷத்தால தான் முறிக்கணும் அவங்க விஷயத்த நான் தான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றேன் மாமா கை நாட்டு வைங்க பிளீஸ் அம்மா லக்ஷ்மி நானே தேடி கொண்டு வந்திருந்தாலும் உனக்கு இவ்வளவு நல்ல புருஷன் கிடைச்சிருக்க மாட்டான் மருமகனை எல்லாரும் மகனா தான் பாப்பாங்க ஆனா நான் இவரை மகேஸ்வரனா பாக்குறம்மா இவரு கண்ண மாதிரி உபதேசம் பண்ணி என்ன கை நாட்டு வைக்க சொல்றாரு கை நாட்டு வைக்கட்டும் மாமா மாமா நான் யாரா அவனுக்கு மாமா நம்பிக்கையானவனா நடிச்சு நல்ல விதமா பேசினா அதுல மயங்கு தலையாட்டுறதுக்கு நான் ஒண்ணு தஞ்சா ஒரு பொம்மை இல்லடா சொல்லுடா இந்த சூழ்ச்சியில ஓம் பங்கு எவ்வளோ பங்கா எனக்கு இருக்கிற ஆஸ்திக்கு நான் திரும்பவும் வாரிசானா அப்புறம் ஏனி வச்சா கூட நீங்க என்னை எட்டி பிடிக்க முடியாது ஒரு சில காரணத்தால எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சுத்திட்டு இருந்த என்ன வேலை கொடுக்கறேன்னு சொல்லி அவங்க கூட்டிட்டு வந்தாங்க இங்க வந்ததும் தான் லக்ஷ்மியை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னாங்க அப்பாவியான அவளியம் ஆதரவில்லாத உங்களையும் நான் பார்த்தேன் நல்லா யோசிச்சேன் நான் இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிக்கலன்னா இன்னொருத்தனை கட்டி வச்சிருப்பாங்க வரவ அவங்களோட குடும்பக்காரனா இருந்தா உங்க நிலைமை இன்னும் மோசம் ஆயிடுமேன்னு என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு உதவி அவங்க பிளான்ல பங்கு வாங்கறதுக்காக இல்ல நீ திட்டம் போட்டு எத்தனை கட்டுக்கதைங்க சொன்னாலும் நம்ப மாட்டேன்டா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என் பொண்ணு கழுத்துல நீ கட்டின தாலி கயிறு அவ கழுத்துல போட்ட தூக்கு கயிறுடா எப்படி உங்களை நம்ப வைக்கிறது ஓகே நான் நல்லவன் நிரூபிக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க அப்ப நான் சொல்றத செய்யா அது உங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டாக்குனா கண்டிப்பா செய்யறேன் அப்படின்னா இவளுக்கு கட்டின தாலி அறுத்துட்டு இந்த ஊரை விட்டு போயிடு அப்ப நம்புற நீ நிஜமாவே நல்லவன் மஞ்சள் குங்குமத்தோட சந்தோஷமா வாழ சொல்லி ஆசிர்வதிக்க வேண்டிய நீங்க பூவையும் பொட்டையும் அழிச்சிருவேன் மாப்பிள்ளைங்க <laughs> <laughs> <laughs>
ஜோதி <laughs> அது கஷ்டமான விஷயம் எனக்கு தெரியும் எல்லா சோதனைகளையும் நீ ஜெயிச்சாதான் அந்த பரமசிவன் கிருபையினால நீ நாகலோகத்துக்குள்ள வர முடியும் அப்புறம் எல்லா நாளும் நமக்கு பௌர்ணமிதான் அந்த வனவிருந்தோட கமகமங்கிற வாசனை நம்மள பாபான்னு கூப்பிடுது வா போலாம் நல்லா சாப்பிடுங்க கூச்சப்படாதீங்க ஒதுங்கி <laughs> போகணும் <laughs> இப்ப அந்த மந்திரவாதியை பத்தி யோசிச்சு இந்த பௌர்ணமிய அமாவாசி ஆக்கினாத வா போலாம் ஏன்டா 
நினைக்கிறேன் போய் அதை எடுத்துட்டு வா இந்த பையனோட உடம்புல இருந்து விஷத்தை திருப்பி எடுத்திருக்கா இது சாதாரணமான நாகமா இருக்காது 
அதீத சக்தி உள்ள அந்த நாகமா தான் இருக்கணும் அது இங்கதான் எங்கேயாவது சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அர்த்தமே இல்ல என் புருஷனை மறுபடியும் அடையணும்னு நினைக்கிறேன் அதுல ஒன்னும் தப்பு இல்லையே நான் இருக்கிற இந்த ஊர்லயே அவனும் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என் சக்தியால அவனை ஏன் இடத்துக்கு வரவழைச்ச அம்மா உன் சக்தியால அவர் எங்க இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்ச உன்னால அவர் உன் பக்தியோட புருஷங்கிற விஷயத்த மட்டும் தெரிஞ்சுக்க முடியலையா நான் படுற வேதனையை உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியலையாம்மா லக்ஷ்மி உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியாத விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு அவன் உடம்புல உயிரா இருக்கிறது தெய்வ சக்தி அந்த சக்தி உன் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு உறுதுணையா இருக்க உபயோகப்படாது உனக்கு நிஜமாவே என் மேல பக்தி இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு பக்த கிட்ட தெய்வம் கையெடுத்து கும்பிட்டு வேண்டிக்கிற விசித்திரமான நிலைமையை மட்டும் ஏற்படுத்தினாத அம்மா இனிமே நீ உன் புருஷன மறந்துடு குங்கு <laughs> மஞ்சள் குங்கும போயிடும் நீ இவ்வளவு வேதனை படுறியே அப்ப நான் பட்ட சிரமமும் தவமும் வீணா போயிடுச்சுன்னா நான் யார்கிட்ட போய் முறையிடுறது அம்மா கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாரு அன்னைக்கு நீ உன்னோட உயிரை தியாகம் செஞ்சு அந்த பையனை காப்பாத்துறேன்னு சொன்னியே அது நடந்திருந்ததுன்னா ஜோதிலிங்க தரிசனம் ஆயிருக்குமா உன் புருஷனை தேடி வர முடிஞ்சிருக்குமா ராகுலோட இயற்கையான மரணத்துக்கு முன்னாடி அவரை கொல்ல கூடாதுன்னு சொன்னாரு உன் புருஷன் அவருக்கு கொடுத்த வாக்கை காப்பாத்தாம என் புருஷனை கொல்ல போறேங்கிற நீ அன்னைக்கு செஞ்ச தியாகம் இன்னைக்கு 
ஏன் புருஷனை கொல்லணும்னு நினைச்ச முதல்ல என்ன கொல்லு நீ உன் புருஷனை அடையணுமா இல்ல உன் பக்தையை கொல்லணுமா அதுவும் இஷ்டம் குட் மார்னிங் மிஸ்டர் விஸ்வநாதன் கல்யாணம் <laughs> 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 என்னடி முறைக்கிற என்ன அடிச்சடியா அடி போடு அடிச்சு கொல்லுமா அப்படி போடு லட்சுமி தம்பி 
ஏதாவதுஞ்சே ஆகணும் என்ன தைரியா உனக்கு ஏன் பொண்டாட்டி மேலே கை வைக்கிறியா Ah! 
ஜாய் சாம்பவே ஆலகால விஷத்துக்கு அப்புறம் அமிர்தம் வந்த மாதிரி நீ ரெண்டு தடவை எனக்கு அபகாரம் செஞ்சிருந்தாலும் இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு உபகாரம் செஞ்சிட்ட நாகம்பா உன்னை வச்சுதான் புருஷன பிடிக்கணும்னு நினைச்ச ஆனா இப்பவும் புருஷன் என் கை பிடிக்குள்ள தாண்டி இருக்கா ஜய் சம்பவி கார்கோடகா இவ்வளவு நாள் நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே கேட்டதில்ல எந்த சக்தியை அடைய இத்தனை வருஷங்களா நான் முயற்சி செஞ்சேனோ அது நிறைவேற சமயம் இப்ப நெருங்கி வந்துருச்சு நீ போய் ராகுல கடிச்சு கொண்டுடு அவன் செத்தாதான் அந்த மாணிக்க என் கைக்கு வரும் ஜெய் சாம்பவி தவம் பாதியிலேயே கலைஞ்சிருக்குன்னா அங்க கார்கொடகனுக்கு நடக்க கூடாதது ஏதோ நடந்திருக்கணும் மகா சக்தி பொருந்திய கார்கொடகனை எதிர்த்து அவனை கொன்னது யாரு யாரு என்ன தைரியம் உனக்கு இடத்துக்கு வந்து என்னையே பேர் சொல்லி கூப்பிடுறியா அது மட்டும் இல்ல என் புருஷனோட ஜீவசக்தி உள்ள மனுஷனுக்கோ என் பக்தியோட உயிருக்கோ இன்னொரு தடவை கெடுதல் ஏற்படுத்த நினைச்ச உனக்கும் இதே முடிவுதான் வரும்னு எச்சரிக்க வந்திருக்க நீ யாருக்கிட்ட பேசுறன்னு தெரியுதா நல்லாவே உன்ன தெரியும் நாகங்களை வசையம் பண்றதுல நீ பெரிய மந்திரவாதி நான் என் புருஷனோட வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டுதான் இவ்வளவு நாள் உன்ன சும்மா விட்ட வசப்படுத்தியும் புருஷனை கொண்டு இந்த உலகத்தால போற உண்மை அழிக்க போறவா அழிக்க முடியாத தான் உயிரை வச்சுக்கிட்டு தேவ யக்ஷ கந்தர்வர்கள் கிட்ட மரணமே இல்லாத வரத்த வாங்கின ராவணனே கற்பு கரிசை சீதைய சிறைப்பிடிச்சதால ராமனோட அம்புக்கு பலியாகி உயிரை விட்டான் அந்த ராவணனை விட பெரியவனாதி காட்டு மிருகங்களாலேயோ மனிதர்களாலேயோ தேவர்களாலேயோ அசுரர்களாலேயோ நிலத்திலேயோ நீர்லேயோ ஆகாயத்திலேயோ மரணமே இல்லாத வரத்த வாங்கின மகா சக்தி உள்ள இரண்ய கசுப்புவே நரசிம்மரால அவர் மடியில வச்சு நார் நாரா கிழிக்கப்பட்டான் 
அந்த இரண்டின விட சக்தி மிக்கவனானே ஓ சக்தியால நாக மாணிக்க தடைஞ்சு இந்த உலகத்தை அழிக்க பாக்குற ஓ தீய சக்தியை மிஞ்சின ஒரு தெய்வ சக்தி இருக்குங்கறது மறந்துடாத உன்ன அந்த சக்தி அழிச்சே தீரும் வேண்டாம் என்னோட மோதாத சக்தி மிகுந்த சக்கரவியூகத்தையே நாகம்மா சக்தி அழக்க வச்சுட்டானா எனக்கு இருக்கிற இந்த சக்திகள் அவள் அழிக்க போதாது அபரிமிதமான சக்திகளை அடைஞ்சே தீரணும் சாம்பவி உன் கிருபையால அந்த நாகம்மாவை கட்டுப்படுத்துற வரம் கிடைச்சிருச்சு நாகம்மா புயலுக்கு முன்னாடி உள்ள அமைதியை பார்த்து பொங்கி பூரிச்சல்ல இந்த மந்திரவாதிக்கும் மாங்கல்ய ரகசியம் தெரியாதுன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுகிட்டு இருக்கல்ல அதீதமான சக்தியை பற்றி அதி பயங்கரமான யுக்தியால இந்த அஸ்திரத்தை பிரயோகிக்கிற ஜெய் பைத்தியக்காரி உள்ள வந்து உன் புருஷனை காப்பாத்துறான்னு நினைக்கிறியா அந்த கோட்டை தாண்டி உள்ள வரலான்னு முயற்சி செஞ்சேன்னா பொசிங்கி சாம்பல் இவ்வளவு நாள் நீங்க எங்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போனாலும் இப்படி ஒரு நிலைமை வரும்னு நீ எதிர்பார்க்கவே இல்லல்ல உன் புருஷனோட ஜீவசக்திய தானம் பண்ணி நாகதேவதைகளுக்கெல்லாம் தியாக தேவதை ஆகலான்னு பார்த்த ஆனா இப்பவும் பக்தையோட புருஷன் உயிரை உன்னால காப்பாத்த முடியலையேன்னு துடிக்கிறல்ல கொஞ்சம் அங்க பாரு நாகம்மாவையே காப்பாத்தன பக்தையே இப்ப உன் புருஷனை யார் காப்பாத்துவாங்க கோவிந்தா பாண்ட ஆ 
நாகம்மா உன் புருஷனோட உடம்புக்குள்ள இவன் உடம்புல இருக்கிற ரத்த முழுசா போய் சேர்ந்த அடுத்த நிமிஷம் ராகுல் செத்துருவா உன் புருஷம் பொழைச்சுக்குவா ஜய் சாம்பவி
ஆச்சரியமா இருக்கா உனக்கு என் சக்தி மொத்தத்தையும் பிரயோகிச்சு திரும்பவும் என் உருவத்தை வரவழைச்சிருக்க ராகுலை இவன் கிட்ட இருந்து எப்படியாவது காப்பாத்தணும் தியாகத்தை மந்திரவாதி முடிச்ச அடுத்த நிமிஷம் நம்மளை அடக்கி ஆளக்கூடிய சக்தி அவனுக்கு வந்துடும் அதை வச்சு நாகமாணிக்கத்தை வாங்கி அவன் இந்த உலகத்தை அழிச்சிடுவான் அது நடக்காம இருக்கணும்னா நான் சொல்ற மாதிரி செய் லக்ஷ்மிய காப்பாத்தி அந்த மந்திரவாதிக்கு ஒரு முடிவு கட்டலாம் நிரந்தரமானே <laughs> இந்த உலகமே அழியக்கூடிய நிலைமை உண்டாகும் அந்த அழிவை தடுக்கிறதுக்கு நாங்க எங்க உயிரை தியாகம் செய்ய போறோம் சொன்னடாஸ் 
நிறைவேற்றும் <laughs> 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 